。啊，贝嘎，贝嘎杰，贝嘎杰。Hello， 大家好，我是阿皮。接下来介绍一下，中值最低的是用电信宝宝吧。第十名，皮卡丘，中值三百二。虽然在动画中，皮神地位无可撼动，但是不得不承认，在游戏里，皮神确实没有什么 bug， 战斗实力也非常一般呢。除了小智皮卡丘，动画中一堆人都有性格各异的皮卡丘，比如阿红的雷恩，会创造马奎尔，换装皮卡丘，吉米的皮卡丘，亚优美的磁性皮卡丘等等。第九名，电电虫，中值三百一十九，他已经算是主素质比较高的虫系一段了。身高零点一米的他不容易被注意，会吸附在体型大的保姆身上吸取静电，并大到东桥的大海上有一场有趣的对战。三四郎使用的电电虫因为身体非常小。所以南格雷的动员熊完全无法攻击到他，而他非常猥琐的躲在动员熊背后放电，动员熊就这么被打成重伤。本来以为南格雷会这么输了，但没想到又来了个大反转。动员熊倒下的时候，庞大的身体先一步压倒了电电虫，南格雷意外的胜出。第八名阿罗拉小全食，阿罗拉小全食是岩石加电系的，总值三百，它的属性改变可能和土质有关。因为阿罗拉地区有很多磁石，一月三十二级，小智遇到一只阿罗拉形态小全石，小智本来想要收服它，可是没有成功。第七名斑斑马，斑斑马是电系宝梦，种植二百九十五，在这种地区很常见宝梦，用棕毛捕捉雷电储存起来，肯定要救一只斑斑马，之后就要成雷电斑马。第六名落雷兽，种植二百九十五，会用体毛上存储的电来刺激肌肉。因此跑步速度飞快。风能地区电系岛馆主铁轩被小智皮卡丘秒杀后，就收服了一只落雷兽。之后小智等人再次遇到铁轩时，他已经进化成了雷电兽，并且打败了小智煤炭龟，还是有点厉害的。第五面闪电蝎，闪电蝎是一般加电系宝梦，中值二百八十九，能吸收阳光发电，在 B W 一百三十四中三色子出现。他随身携带一只闪电蝎，但是由于小智没去卡斯地区。所以图鉴上都搜不到这只宝物的信息。第四名灭电羊，种植二百八，储存大量的电器后，体毛会膨胀，不要乱碰，会出电的。无疑一百四十级中，相邻家物场就有很多灭电羊。第三名妈妈小鱼，种植二百七十五，非常弱小的电器宝物，发电能力很弱，但聚在一起就很强。它也是为数不多不能够学会史莱福特的电器宝物，并且只能学会很少技能，但是。它的电器家族种子值也不算最低的 ，B W 五十级中就出现麻麻小鱼。当然，小智挑战电器道馆已经白热化了，小智只剩下最后一只受伤的皮卡丘。而小菊还说，最后一只是我的电击女王，大家还以为是什么厉害的家伙，比如自爆磁块什么的，结果就是这货，而且只会一招撞击，于是被小智皮卡丘轻松秒杀。第二名小猫怪，种子二百六十三，上地区很常见宝梦。经由伸缩产生电力，通过发出闪光躲避敌人。它们是一种很温和的宝物，很讨厌被背叛。吉特龙曾经有一只小猫怪叫号，但后来因为发生一场误会，所以小猫怪在之后再次叫吉特龙的时候有些敌意。第一名皮丘，皮丘是电系的六点宝物，容值二百零五，因为很小不擅长触电，所以经常会电到自己。亲密度高之后会进化成皮亚丘，皮丘沾了皮亚丘光。动画中个体非常的多，比如《宝可梦》短片中的皮丘兄弟，小野皮卡丘在《新武第一节也补充皮丘的故事。好了，以上就是种植最低的十只电器宝可梦了。我是傻逼，咱们下期见。